వాట్ ఈస్ ఆప్ ఎవ్రీ వన్ నా పేరు సిరి అండ్ వెల్కమ్ టు మెంటల్ మనసులో నా ఛానల్ స్టార్ట్ చేసి థర్టీ డేస్ అవుతుంది అండ్ ఈ వీడియోలో నేను చేసిన థర్టీన్ మిస్టేక్స్ అండ్ వాటి నుండి నేర్చుకున్న లెసన్స్ గురించి మీకు చెప్తాను మీరు కనుక మీ యూట్యూబ్ ఛానల్ సీరియస్ గా తీసుకుంటే లేక హాబీగా తీసుకున్నా సరే ఈ ఫండమెంటల్ లెసన్స్ తప్పకుండా ఉపయోగపడతాయి సో అది తక్కువ విషయం ఎక్కువ చెప్పడానికి ట్రై చేస్తా సో లెట్స్ బిగిన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థమ్ నేల్స్ ఇవి కలర్ఫుల్ గా అట్రాక్టివ్ గా పట్టాలని అందరికీ తెలుసు అండ్ పైన ఉన్న నా యూట్యూబ్ బిగినర్ టిప్స్ లో కూడా అదే చెప్పా బట్ ఇప్పుడు పాయింట్ అది కాదు థమ్ నేల్స్ లో టెక్స్ట్ వచ్చి నేను రైట్ సైడ్ పెట్టదని క్లియర్ గా గమనిస్తే యూట్యూబ్ కి సంబంధించిన డిఫాల్ట్ బటన్స్ అయిన టైమింగ్స్ అవన్నీ కూడా కింద రైట్ సైడ్ బాటమ్ లో ఉంటాయి మరి నేను అక్కడ టెక్స్ట్ పెడితే అది హైడ్ అయిపోతుంది కదా సో ఫుల్ గా కనిపించదు అండ్ ఇట్ డజన్ మేక్ ఎనీ సెన్స్ సో లాంగ్ టెక్స్ట్ ఏదైనా కానీ ఎప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ పెట్టుకోవడం బెటర్ ఏదైనా షార్ట్ టెక్స్ట్ ఉంటే రైట్ సైడ్ పెట్టినా ఓకే సో సింపుల్ గా చెప్పాలంటే లాంగ్ టెక్స్ట్ అయితే లెఫ్ట్ సైడ్ అండ్ షార్ట్ టెక్స్ట్ ఏదైనా ఉంటే రైట్ సైడ్ పైన పెట్టుకున్నా ఓకే ఇంకా పొడుగ్గా ఇంట్రొడక్షన్స్ ఇవ్వడం ఎస్పెషల్లీ యాజ్ అ బిగినర్ మన గురించి సోద ఎవరికి ఎక్కువ అవసరం లేదు అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి అని ముందుగానే అడగడం మీనింగ్ లెస్ అనిపిస్తుంది నాకు అసలు వీడియో చూసే వాళ్ళకి మనం ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నామో దానిలోకి ఎంత త్వరగా జంప్ అయిపోతే అంత బెటర్ ఎవరికి అంత టైం లేదు ఒకవేళ మీ వీడియో నచ్చితే చివరి కంటే ఉంటారు అండ్ అప్పుడు రిక్వెస్ట్ చేసినా రిమైండ్ చేసినా ఒక అర్థం ఉంటుంది అండ్ మన కంటెంట్ నచ్చితే వాళ్ళకే ఓ పాజిటివ్ ఫీలింగ్ కలుగుతుంది యా వీళ్ళు బాగా చెప్పారు లెట్స్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అని అండ్ కొంచెం చూసి వెళ్ళిపోయే వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ అవ్వకపోయినా పర్వాలేదు సో నేను ఏం నేర్చుకున్నా అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఎంత షార్ట్ గా ఉంటే అంత బెటర్ లైక్ ఆన్ అండ్ ఎవరేజ్ థర్టీ టు ఫార్టీ సెకండ్స్ అంతకన్నా అవసరం లేదు స్పామింగ్ కామెంట్స్ ఫస్ట్ టైం నేను చేసిన మిస్టేక్ ఇది నా ఛానల్ని చూడండి బాబు అని అడుక్కోలేదు కానీ నన్ను ఇన్స్పైర్ చేసిన యూట్యూబ్ ఛానల్ కామెంట్స్లో నా లింక్ పోస్ట్ చేశాను బట్ అది కూడా అనవసరం ప్రతి ఒక్కరు వీడియో పెట్టేది వాళ్ళ సబ్స్క్రైబర్స్ కోసం అండ్ యూట్యూబ్ సర్చ్లో లిస్ట్ అవడానికి మన ఛానల్ని పబ్లిసైజ్ చేసుకోవడానికి కాదు అండ్ అలా ఎక్కడ పడితే అక్కడ అడుక్కుంటే ఛానల్కి విలువ ఉండదు అండ్ మన కంటెంట్ మీద మనకి నమ్మకం కూడా లేనట్లే ఏదో మొదట్లో చేస్తే ఓకే కానీ అది కంటిన్యూ చేయొద్దు పైగా ఆ ఛానల్ వాళ్ళు మిమ్మల్ని బ్లాక్ చేసే అవకాశం కూడా ఉంది అండ్ మీ కామెంట్ స్పామ్లో కూడా వెళ్ళిపోతాయి అయితే ఈ ఫీచర్ ని ఎలా యూస్ చేసుకోవాలి అంటారా ఆ వీడియోకి రిలవెంట్ గా వైవిధ్యంగా కామెంట్స్ పెట్టండి మీ అభిప్రాయాలు సజెషన్స్ ఏమన్నా ఉంటే అవి కూడా పెట్టండి ఆ కామెంట్స్ చదవడానికి వచ్చే వాళ్ళకి మీ కామెంట్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపిస్తే మీ ప్రొఫైల్ ని ఆటోమేటిక్ గా విజిట్ చేస్తారు అండ్ ఇంకా కంటెంట్ అంతా చూసి నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ అవుతారు అండ్ ఈ విషయంలో మీ ప్రొఫైల్ పిక్చర్ కూడా చాలా క్యాచీగా పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ వీడియో డిస్క్రిప్షన్ అండ్ ట్యాక్స్ ని సరిగా అప్డేట్ చేయకపోవడం ఫస్ట్ లో ఇవేం పట్టించుకోలేదు నేను కూడా బట్ కానీ నా పేరు పలానా అని కొత్త వాళ్ళకి ఎలా అయితే చెప్తామో మీ వీడియో గురించి మీరే ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే అంత బెటర్ వీడియో టైటిల్ ట్యాగ్స్ అండ్ డిస్క్రిప్షన్ తో ఇది పాసిబుల్ అవుతుంది వీడియోకి తగినట్లుగా డీటెయిల్ డిస్క్రిప్షన్ అండ్ రిలేటెడ్ ట్యాగ్స్ ఎంత చక్కగా పెడితే యూట్యూబ్ ఆల్గరిథమ్ కి అంత త్వరగా డీటెయిల్డ్ గా అర్థమవుతుంది దానికి అర్థమైతేనే మన వీడియోని రికమెండేషన్స్ లో కానీ లేక సర్చ్ లో కానీ పడేస్తుంది ఈ ట్యాగ్స్ అండ్ వగైరా గురించి ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాల్సి వస్తే నా ఇన్స్టాగ్రామ్ కి పింక్ చేయండి ఇక పిన్ కామెంట్ ఫీచర్ ని యూస్ చేసుకోకపోవడం ఇది చాలా పవర్ఫుల్ ప్లేస్ తొంభై శాతం మంది వీడియోని కామెంట్స్ చదువుతూనే చూస్తారు అలాంటి హాట్ ప్లేస్ లో మీరు ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ పెట్టాలి యాజ్ అ బిగినర్ నా వీడియో చూసిన ఆడియన్స్ రెస్పాన్సెస్ ఫీలింగ్స్ ని అక్కడ క్యాప్చర్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయాలి అండ్ సజెషన్స్ అడగడానికి కూడా అది చాలా బెస్ట్ ప్లేస్ అయినా మీరు యూట్యూబ్ లో ఎదిగే కొద్దీ మానిటైజేషన్ కూడా ఇది పవర్ఫుల్ ప్లేస్ అవుతుంది ఎఫిలియేటెడ్ లింక్స్ అవన్నీ పోస్ట్ చేసుకోవడానికి తర్వాత మాట్లాడుకుందాం వీటన్నిటి గురించి సో పిన్ కామెంట్ సెక్షన్ లో ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేయడానికి లేక ఆడియన్స్ నుంచి సజెషన్స్ తీసుకోవడానికైనా యూస్ చేయండి ఇంకా ఏదైనా మంచి కామెంట్ వస్తే దాన్ని కూడా పిన్ చేయొచ్చు మీ ఛానల్ ఒక పాజిటివ్ అవుట్లుక్ ఇస్తుంది అది ఇక బ్యాడ్ ఆడియో నా దృష్టిలో వీడియోలో కొంచెం తేడా ఉన్నా పర్లేదు కానీ సరైన ఆడియో లేకపోతే చాలా చిరాకేస్తుంది యా నా ఫస్ట్ వీడియో చూడండి చాలా మంది వంట చేస్తూనో వర్క్ చేస్తూనో లేక గేమ్స్ ఆడుతూ యూట్యూబ్ వీడియోస్ చూస్తారు సో అలాంటప్పుడు క్లియర్ ఆడియో అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది కొంచెం విజువల్స్ లో తేడా ఉన్నా మనం చెప్పే మాటల్లో క్లారిటీ అండ్ క్వాలిటీ చాలా ముఖ్యం సింపుల్ గా కామ్ గా ఉన్న ప్లేస్ లో బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ ఏది లేకుండా ఒక హై ప
ఇక ఫీచర్ కంటెంట్ ని యూజ్ చేసుకోకపోవడం తెలియని వాళ్ళకి చెప్తున్నా ఫీచర్ కంటెంట్ అంటే మీ ఛానల్ హోమ్ పేజ్ లో ఎవరైనా వస్తే ఒక వీడియో ఆటోమేటిక్ గా ప్లే అవుతుంది దీన్ని మీరు సెట్ చేసుకోవచ్చు కొత్త వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఒక వీడియో అండ్ ఆల్రెడీ సబ్స్క్రైబ్ అయిన వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఇంకో వీడియో అట్లా అనమాట ఆటోమేటిక్ గా ప్లే అవడం వల్ల ఏదైనా కారణం వల్ల వెళ్ళిపోదాం అనుకున్న వాళ్ళు కూడా ఆగొచ్చు అయినా ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఇస్ బెస్ట్ ఇంప్రెషన్ అంటారు కదా సో ఏమైనా మీ మంచి పర్ఫామ్ చేసే వీడియోస్ కూడా అక్కడ పెట్టచ్చు మీ ఛానల్ వాయిస్ అండ్ మీ కంటెంట్ ఏంటో తెలిసేలా సో ఈ రోజు వెళ్ళి ఈ ఫీచర్ ని కాన్ఫిగర్ చేసుకోండి అండ్ ఇంకో విషయం మీ ఛానల్ హోమ్ పేజ్ లో బ్యానర్ ని కూడా సెట్ చేసుకోండి దాంట్లో అసలు మీ ఛానల్ దేని గురించి ఇంకా వీడియోస్ ఎప్పుడెప్పుడు పోస్ట్ చేస్తారు అనే ఇన్ఫర్మేషన్ పెడితే మంచిది నేను రీసెంట్ గానే చేశా ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ నేను కూడా చాలా రోజులు యూస్ చేయలేదు యూట్యూబ్ ఆడియన్స్ ని కంటిన్యూస్ గా వీడియోస్ చూడడానికి ఎంకరేజ్ చేస్తుంది ఎందుకంటే వాళ్ళకి బిజినెస్ వచ్చేదే జనాలు వీడియోస్ చూస్తున్నాను సేపు కాబట్టి అలా చూస్తూ ఉండడానికి ఎంకరేజ్ చేయడానికి పెట్టిన ఫీచర్స్ ఇవి అండ్ స్క్రీన్స్ కార్డ్స్ అండ్ ప్లేలిస్ట్ అండ్ స్క్రీన్స్ అంటే మీ వీడియో చివర ఫ్యూ సెకండ్స్ లో మీ పాత వీడియోస్ కానీ ప్లేలిస్ట్ కానీ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి అని అడిగే లోగోస్ ఇలాంటివి పెట్టుకోవచ్చు సో దాట్ వాళ్ళు చూస్తున్న వీడియో అయిపోగానే వేరే ఎక్కడికో వెళ్ళిపోకుండా మీ ఛానల్ వీడియోస్ చూడడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది అలానే కార్డ్స్ ఇది మీరు ఏదైనా చెప్తుంటే మీ పాత వీడియో రిఫర్ చేయాలన్నా ఇంకా ఏదైనా వేరే వీడియో ప్రమోట్ చేయడానికి కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు ఇక ప్లేలిస్ట్ మీకు తెలిసిందే మీ ఛానల్ లో రకరకాల వీడియోస్ ని ఒక కేటగిరీస్ గా విభజిస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ఛానల్ లో మీరు యూట్యూబ్ టిప్స్ చూడడానికి మాత్రమే వచ్చారనుకోండి అది ఒక ప్లేలిస్ట్ గా చేసి పెడితే మీరు వెతుక్కోకుండా ఈజీగా అయిపోతుంది ఈజీగా ఉన్నప్పుడే కదా మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తారు అదనమాట విషయం ఇక మీ వీడియో లింక్స్ ని ఎక్కడ పడితే అక్కడ పోస్ట్ చేయడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ కంటెంట్ కి సంబంధం లేని వీడియో కామెంట్స్ లో ఇంకా స్ట్రేంజ్ పబ్లిక్ ఫారమ్స్ అండ్ అస్సలు చూడరు అనుకునే సోషల్ మీడియా పేజెస్ లో ఇలా అనమాట అదేంటి ఎక్కువ చోట్ల పబ్లిసిటీ ఇస్తేనే కదా ఎక్కువ మంచిది అనే కదా మీ డౌట్ యూట్యూబ్ లో మీ ఛానల్ ర్యాంకింగ్ కి కింగ్ ఎవరో తెలుసా వాచ్ టైమ్ వాచ్ టైమ్ అంటే మీ వీడియోస్ అండ్ ఛానల్ ని ఆడియన్స్ చూస్తూ ఎంతసేపు గడుపుతున్నారు అని దీన్ని బట్టే యూట్యూబ్ మీ వీడియోస్ ని కూడా రికమెండ్ చేస్తుంది బట్ మీ వీడియోస్ ని చాలా మంది ఓపెన్ చేసి సోదులే అని వెళ్ళిపోతున్నారు అనుకోండి యూట్యూబ్ కూడా మీ ఛానల్ ని సోదనే అనుకుంటుంది అప్పుడు అసలు రికమెండ్ చేయదు సో బీ కేర్ఫుల్ ఎక్కడ పడితే అక్కడ పోస్ట్ చేయకండి పలానా చోట పెడితే యూజ్ అవుతుంది అని గట్టిగా అనిపిస్తేనే పోస్ట్ చేయండి ఇక సబ్స్క్రిప్షన్ కౌంట్ ని దాచడం ఇది మిస్టేక్ అని చెప్పలేను కానీ పర్సనల్ ప్రిఫరెన్స్ నేను కూడా హైట్ చేశాను కానీ ఇక హైట్ చేయదలుచుకోలేదు ఎవరైనా జీరో నుంచే స్టార్ట్ అవ్వాలి ఉన్న సబ్స్క్రైబర్స్ ని హైట్ చేస్తే వాళ్ళని అవమానించినట్లే అని నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ సబ్స్క్రైబర్ కౌంట్ చూసి వచ్చే వాళ్ళ కన్నా నా కంటెంట్ చూసి నాకు సబ్స్క్రైబ్ అయ్యే వాళ్ళే ఎప్పటికైనా ఉంటారు హైట్ చేయడం వల్ల అడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉన్నాయేమో కానీ ఇంకో రకంగా బట్ నేనైతే ఓపెన్ గా ఉండడానికి నిర్ణయించుకున్నా అండ్ ఏదైనా డౌట్ వస్తే తక్కువ సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్న వాళ్ళే త్వరగా రిప్లైస్ ఇస్తారు అనేది కూడా నా నమ్మకం సో నాలాంటి వాళ్ళే నా ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వచ్చు మీ ఇష్టం మరి ప్లస్ వంద సబ్స్క్రైబర్లు ఉన్నప్పుడు ఒక వీడియో పెడితే వంద వ్యూస్ రావడం కన్నా అనంతం ఏముంటుంది ఇది అన్నిటికన్నా చాలా సెన్సిటివ్ టాపిక్ యూట్యూబ్ సిస్టమ్ ని చీట్ చేయడం కొత్త వాళ్ళుగా ఇలాంటి మిస్టేక్స్ చేయడం చాలా సహజం బట్ కరెక్ట్ చేసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అస్సలు వీడియోకి సంబంధం లేని తమ్ నైల్స్ అండ్ టైటిల్స్ పెట్టి జనాల్ని అట్రాక్ట్ చేయడం ఇంకా సబ్ ఫర్ సబ్ చేయడం ఇలాంటివి యూట్యూబ్ ఆల్గరిదం చాలా పవర్ఫుల్ అది కనుక ఇలాంటి యాక్టివిటీని ఒక్కసారి డిటెక్ట్ చేస్తే ఛానల్ సస్పెండ్ అయిపోతుంది సో ఆలోచించి తెలివిగా బిహేవ్ చేయండి మీ డెసిషన్ అండ్ ఇంకా అలా వచ్చే వాళ్ళు మీ వీడియోస్ ని చూస్తారని గ్యారంటీ అస్సలు లేదు వ్యూస్ జనరేట్ చేయిన సబ్స్క్రిప్షన్స్ ఎందుకు మీరే ఆలోచించండి దాని బదులు యూట్యూబ్ సర్చ్ లో మీ వీడియోస్ ఎలా రావాలో యూట్యూబ్ చేత ఎలా రికమెండ్ చేయించుకోవాలో అలాంటి విషయాల మీద మీ టైం అండ్ ఎఫర్ట్ స్పెండ్ చేయండి యూజ్ అవుతుంది సో ఇవి థర్టీ డేస్ లో నేను చేసిన కొన్ని మిస్టేక్స్ అండ్ తెలుసుకున్న గోల్డెన్ లెసన్స్ మీకు తప్పకుండా యూజ్ అవుతాయని అనుకుంటున్నా ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే యాజ్ యూజువల్ లైక్ వేసుకోండి షేర్ చేయండి అండ్ బాగా బాగా నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ చేసి చెప్పండి ఆర్ నా ఇన్స్టాగ్రామ్ లో పెంచేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్